Nosotros somos listos a continuar con nuestra investigación de PHP. Ahora vamos a continuar actualmente con la investigación. La investigación y la investigación. La investigación es femenino. La investigación es femenino. Uh, MySQL de la consola para aprender cómo a fabricar nuestras uh, peticiones porque son mismo en PHP vamos a escribir peticiones que son casi mismo de que escribimos de la consola. Yo pienso que ahora es ejercicio 23, 24, pienso. No sé. so vamos a abrir el wiki. Vamos al wiki. Podemos ir sobre la página web de Pleno Cabal. Punto .org o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx y en uh, wiki vamos a cursos, curso básico de PHP <coughs> vamos, a ampliar, vamos a ampliar el tamaño un poco y aquí vamos a se va a ser 24 y vamos a continuar con comandos de la consola y vamos a ejecutar los consolas y debemos ampliar esto también ok, so donde Sí, a la vez pasada lo vi cómo usar select para peticionar que la base de datos nos muestra ciertos campos y sus valores y uh, usar limit para decirle uh, de, qué, de qué registro de desplazamiento y cuántos registros después y cualquier. <coughs> Vamos a continuar ahora con limit y vamos a ver cómo, uh, no, disculpa, con select y vamos a ver cómo usar select con operadores para decirle qué tipos de cosas queremos. Podemos usar operadores con igual, no es igual, menor que o igual, menor que, mayor que, mayor que o igual. Podemos usar el operador AND el operador OR, que son operadores booleanos, uh, podemos usar BETWEEN adentro, y COMO, LIKE, y cuando usamos COMO, podemos usar algunas uh, comodines como el porcentaje o el guión bajo, que son los comodines por un carácter o muchos caracteres. Vamos a ver cómo sirve. So. <coughs> Vamos a abrir una ventana. Y vamos a ponerle en nuestra área de trabajo. Y vamos a irnos a nuestra área de trabajo donde vamos a encontrar la ventana nueva. Y con él vamos a el servidor donde tenemos el, la base de datos. Uh, si puede recordar mi nombre. Ok, y vamos a invocar el cliente, la consola de MySQL o de MariaDB. Uh, con MySQL menos P y sin otros parámetros él está diciendo que el menos H por el, uh, por el servidor es localhost con la palabra localhost que está diciendo que vamos a usar sockets no TCPIP y el usuario no, no tenemos menos U por usuario entonces va a ser root por default y menos P le dice a peticionarnos por la contraseña. 
de el usuario root a local host. Oh, actualmente no queremos root, huh? Well, podemos ver con root, podemos ver show databases, y podemos ver que son muchos bases de datos. Aquí tenemos el base de datos de Garzón, MyTest1, AlmaStock, Wiki, pero no queremos usarle. No es buena idea usar root. Es peligroso y también no vamos a dar la contraseña del usuario root de MySQL al desarrollador. Y por cierto, no vamos a crear peticiones de PHP usando el usuario root. Es muy mala idea, muy, muy mala seguridad. So, vamos a quitar esto. So, exit. No vamos a usar. Vamos a decirle que el usuario menos u es <coughs> ¿Quién? No recuerdo. Tampoco. Algún usuario. Clase cabal o, o clase. Y con mayúscula o con minúscula. Oh, yo sé. Con minúscula. Ok, qué bueno. So, menos u, clase. Y petición, y pregúntenos por la contraseña. Mejor. So, estamos ahora con el usuario clase. Y con él, mira, cuando ponemos show databases, solo uno. My test uno, porque clase no tiene, uh, no tiene permisos a ver o a manipular, a tocar en ninguna manera Garzón o Almastock o a Wiki o a todos los otros. Mejor seguridad. Vamos a use my test 1 que okay. Oh, lo escribe mal. Ok. Y show tables. ¿Cuál es su problema? ¿Dónde estamos? No. Show tables. Y tenemos solamente nuestra tabla inven que es la tabla que estuvimos usando. Entonces, vamos aquí. Ah, aquí estamos. Ok. <coughs> so, el primer select que vamos a ver usando operadores es el select asterisco. Entonces, queremos ver todos los registros. From inven de la tabla inven. Where donde precio es adentro between 1.0 y and 3 inclusivo inclusivo so, si tenemos algo que es 1 debe mostrarle y 3 debe mostrarle y todo adentro es inclusivo. So, antes de esta, vamos a poner select asterisco from inven. Y no vamos a decir dónde, cuántos, solamente para ver todo. Y la petición ahora es donde el precio es adentro de 1 y 3. So, parece a mí que solo va a mostrar un registro. Parece. So, vamos a ver. Y puede, recuerdas, puede escribir esto en una línea, dos, cualquier. No es necesario escribirla en dos. ¿Ok? Y, mira, no sorpresas. Él nos muestra todos los campos 
del registro porque no le, no le dijo la, la, la petición la peticionamos por asterisco todo ¿Sí? Sí, eso nos muestra todos los 1, 2, 3, 4, 5 registros, uh, campos, con sus valores, que son adentro de 1, y puede ver, solamente él es adentro de 1 y que el otro 3, todos los, todos los otros son abajo de, <coughs> son menor que. Y no es necesario escribirle, yo sé que precio es en doble, entonces aquí lo escribí los parámetros de la petición por precio en manera doble, pero no es necesario. Puede preguntarle con él lo mismo, pero vamos a decir solamente uno y tres, como entero. Pero es relevante porque MySQL o MariaDB vas a buscar adentro por los valores y nos da el mismo resultado. So, este no es un pro problema, no te preocupa uh, por eso. Sirve sin problemas. No es como sé que vas a demandar, mandar que escríbele exactamente en la forma que se guardó. No. So, aquí tenemos una otra, mira. Select asterisco from inven where nombre like. Entonces, Queremos ver todos los registros de la tabla INVEN donde el nombre es COMO. COMO M y cualquier el comodín porcentaje es un comodín de MySQL que dice cero o más caracteres. So, el nombre inicia con M y tiene cero o más caracteres después. Es que él está diciendo. Y con el mayúscula. Entonces, nombre son manzana, ¿verdad? Lo vamos a ver. Y mira, manzana. Pero... ¿Recuerdas nuestro show create table inven comando? Y podemos ver que el nombre se creó por un varcar, pero Unicode CI, case insensitive sin sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si escribimos el mismo comando, pero usando un M minúscula. ¿Recuerdas que el nombre está en mayúscula, pero es insensible aquí la manera que se guardó entonces si lo ponemos ponemos el, la petición con un M minúscula debe servir y mira él sirve porque él está guardado sin sensibilidad a minúsculas o mayúsculas. So, él depende cómo, qué tipo de campo que tenemos, si esta va a servir. Un blog probablemente no va a servir. Un blog es sensible por definición. Pero el operador like. 
So, no usamos where cuando queremos escribirle en esta manera, usamos like. No where. No decimos where. Uh, well, decimos where nombre like. Como. Y después da, da el patrón. Vamos a crear una tabla nueva. So, vamos a crear una tabla fruta. Y la tabla fruta tiene un campo que se llama ID, que es un entero, que no es null, que es la llave primario y que es auto increment. Entonces, si no le envía, si le enviamos un null por un valor, él va a incrementarse automáticamente por la valor anterior más uno. Y otro campo, nombre, nombre, que es en barcar 50, que tampoco vas a permitir un null. Y parece que nada más, solamente dos campos. So, vamos a escribir el comando. Normalmente no creamos tablas con PHP. Normalmente. Normalmente los creamos a la consola. Y PHP va a, va a, puede usarle. Normalmente. Pero podemos. Entonces. Y puede ver. Él dice. Ok. Y no nos da. Entonces si ponemos. Describe fruta vemos que tiene dos campos y de nombre y tiene los parámetros y si ponemos show create table fruta él nos muestra el mismo create table fruta y de int y int 11 uh, posiciones uh, uh, not null auto increment nombre var card y recuerdas que esta ven de nuestro my.cnf porque lo escribimos en my con la configuración de mysql o oh, mariadb uh, está por un default y primary key la llave primario y él va a usar en ODB porque también en nuestro my.com lo pusimos que el base de la tabla uh, los tablas de default van a ser uh, en ODB no my ISAM y también esta de my.cnf un poco diferente que escribimos porque sabemos que nuestros defaults son buenos y queremos usarle so, tenemos una tabla nueva uh, perdón uva es con v no es importante pero bueno oh Verdad, ¿no? Yo supongo que cuando ya sí, eh, no, ya veo. los cortes sí, uh, con tanta gente que sí, 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 sí va a ser importante. Ahorita no. No, va, vamos a, a, a corregirle. Entonces, vamos a insertar datos en nuestra en nuestra tabla. So, vamos a insert into fruta y no vamos a decir en qué campos entonces él va a insertar datos en todos los campos que son solo dos y es una otra manera aquí escribir null recuerdas anteriormente lo escribimos null con solamente dos comillas simples para escribir null con dos comillas dobles sin espacio en el, en, el, en el mitad o puede escribir la palabra null también son null entonces auto increment vas a decidir y manzana 
Y él dice, ok, una fila afectada. Oh, un warning. Un warning. Show. Warnings. Okay. Él dice, incorrect integer value for column ID. Ok, so él dice que no, no está válido por ID. Pero es un warning. Y si ponemos en select asterisco from fruta, vamos a ver que auto increment le puse un valor correcto y show warnings cuando veas que tiene un warning como aquí debe ver cuál es con show warning y los comandos de maestro QL o María DB no son sensibles a mayúsculas y minúsculas tampoco So, y si le da un error, puede poner show errors. Ahora no tenemos, entonces si ponemos show errors, dice no. Ok. Entonces vamos a insertar en nuestra tabla naranjas y uvas y uvas y también nos da el mismo warning porque estamos usando null y si ponemos show warning con punto coma él está lo mismo quieres y finalmente vamos a insertar en fruta plátanos ok y tenemos la misma warning Mira, ok. <coughs> Entonces, ahora si ponemos el, uh, la petición a mostrar todo de fruta, debemos ver cuatro registros con ideas consecutivas por auto increment y nuestros cuatro frutas. Vamos a crear otra tabla que se llama color. Y en esta tabla vamos a poner dos campos. Un campo ID, int, not null, primary key, auto increment como anteriormente. Y nombre. Nombre. Ok. Nombre. Nombre de color. El color, ok, nombre uh, Varcar 50, no, no. Recuerdas que Varcar va a usar solamente el número de caracteres que es necesario guardar el campo y no más hasta 50, pero no más de 50 porque le dijimos aquí 50 y no más. Y va a mandar un valor, otra vez nos da un error. Como lo mismo aquí. Y para ver, antes de continuar, para ver, mira, vamos a poner aquí el comando. Y no vamos a poner un valor por el null. Oh. 
Not done warning, being warned. Che curioso! Pensava che lo pusiste no, no. Che curioso! Che curioso! Ok, io non intendo. In, in mi mente deve darnos un errore. No, falta un guion bajo, Ah? No, no. No falta yo. No, no, no. Porque automáticamente tiene el guion bajo. Auto increment, sí, pero guion no. Y no nos da un error. Ok, well, vamos a crear otra tabla con los, los nuevos campos. Y mira, no error. Y describe color, color. Y con describe no es necesario poner la, la, la palabra table. O show, create table. Esta es necesario poner la, la palabra table. Shown. <laughs> Después de show, el va a ser shown. <laughs> show to uh, color, color. Y mira, lo mismo, tiene color, la tabla color, con int, no, no, auto increment, nombre, con los defaults de y en ODB con los defaults ok y en él vamos a poner valores <coughs> ah, vamos a poner valor rojo, naranja pur, purpura y amarillo Podemos poner todo al mismo. Y dice, ok, warning, warning, warning. El warning es porque estamos usando el, el null. Error, show warning, sí, no le gusta el null. Y select asterisco from color. Y debemos mostrarnos los cuatro colores. So, tenemos dos tablas. Una tabla con nombres de frutas. Una tabla con colores. Aquí. Mira este select. Dice. Select. Fruta ID, fruta nombre, color nombre, from fruta, color, where, fruta ID equal color ID. Cuando tenemos tablas que tienen campos con nombres mismos. Por ejemplo, los dos tablas, fruta y color, color, tiene campos ID y tiene campos nombres. ¿Cómo y queremos obtener algunos valores de uno o el otro de los dos? La manera de identificar a MySQL o MariaDB, quien queremos, es para poner su nombre con el nombre de la tabla punto su campo. Entonces fruta ID es ID de la tabla fruta. Color ID es el ID de la tabla color. Y lo mismo aquí. Uh, fruta nombre es el nombre de la fruta. Y color nombre es nombre de la tabla color. Entonces, es actualmente mandatorio a ponerle. 
Entonces aquí vamos a seleccionar la idea de fruta, el nombre de fruta, el nombre de color y vamos a obtenerle de las tablas fruta y color. Entonces podemos poner una lista de tablas y aquí es la lista de tablas, dos tablas, de fruta y color y no es necesario poner y, solamente como. Donde el fruta y de igual el color y de. Y mira. So, para ver por qué, cómo. Vamos a select, select asterisco from fruta. Y select asterisco from color. Y podemos poco a poco ah, aquí. no 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 perfecto ok so le decimos a seleccionar nombre Color y de, uh, no, color, ¿qué le pusimos? Oh, ok, select fruta y de, fruta nombre, color nombre, from fruta y color, los dos tablas, where fruta y de, el, es igual a color y de. Entonces, <coughs> el uh, fruta y de una a color y de uno es manzana roja. Y mira, fruta y de dos y color y de dos es naranjas, naranja. Mira. Fruta y de tres y fruta y de uh, color y de tres es uvas purpura y fruta y de cuatro y color y de cuatro es plátanos amarillo. So podemos ponemos uh, podemos seleccionar de múltiples tablas al mismo tiempo y a darle parámetros a decidir qué queremos ver de los campos de las diferentes tablas. Aquí lo usamos el operador igual para decir cuándo el ID de una tabla es igual al ID de la otra tabla muéstranos el ID de fruta, el nombre de fruta, el nombre de color de las tablas fruta y color. Y si queremos ver esta, es que vamos a escribir en MySQL. Mira este comando, es un poco diferente. Vamos a usar en join, en unir. Oh. No, no vamos a usar en join. Oh, ok. Él está diciendo. From where. Oh, ok. Él está diciendo que. El comando que vimos 
es como un inner join. Un inner join es una manera a unir dos tablas por algún tipo de condición. Podemos reescribir este comando aquí usando un inner join para decir que queremos unir los dos campos, los dos tablas, en esta manera. Select fruit nombre, color nombre, from fruta. ¿Ok? <coughs> Y no es necesario, él dice, él, él parece curioso, mira, él dice, selecciona el nombre de color from fruta. ¿Ah? No te preocupa. Vamos a seleccionar fruta, nombre, from fruta, y color, nombre. Y él dice un, que vamos a unir, inner join, color, entonces la tabla color y vamos a unirle con la tabla fruta on fruta id igual color id entonces es como vamos a unir la tabla los tablas y debe darnos el mismo resultado cuando el id de fruta es igual al id de color muestra el resultado de la unión por el nombre de fruta el nombre de color so, uno igual uno dos igual dos 3 igual 3, 4 igual 4. Recuerdas que en fruta tenemos 5 campos. Porque yo lo, lo puse uno para jugar un poco, pero no tiene uno correspondiente en color entonces no les da en unión porque no tuve 5 igual 5 esto se llama un inner join y el inner join es interesante podemos escribirle vamos a ver mi cara Podemos escribir el inner join, select fruta nombre, color nombre, from fruta, podemos poner si queremos color, yo no pienso que él va a gritar, no, él va a gritar, ok, él va a gritar, pero la cosa que quiero mostrar, es más importante es que si no porque fruta existe en las dos tablas si no podemos ponemos el nombre de la tabla solamente el nombre él va a decirnos que el columna columna nombre es ambiguo quién tenemos más de una quién So, cuando ves este error que es ambiguo es porque él quiere para ti especificar quién con eso entonces aquí vamos a seleccionar nombre de fruta y nombre de color de fruta y vamos a unir fruta con color donde cuando el id de uno es igual al id del otro inner join 
Nay. Podemos inner join. The inner join. The inner join. Más the inner join. Un inner join en un comando también. Para escribir cosas muy interesantes con los joins. Pero es como podemos unir. Es una manera de unir tablas. <coughs> y el cuando tenemos en join, en inner join o en outer join o uh, un tipo de join, no decimos where, decimos on, inner join. Esta tabla on, nowhere, on. So, el on, la palabra on es como, where. Cuando estamos usando el join. No usamos where, usamos on. So, inner join color, nowhere, fruta equal, on, fruta equal, on, y de equal. Vamos a so preguntas. Vamos a crear. ¿Qué vamos a crear? Ah, oh, ok. Una otra tabla que se llama est fruta con uh, estado de fruta. Est fruta. Y Recuerdas que nombres de tablas son sencillos a minúsculas y mayúsculas. Mira, recuerdas, esto sirvió bien, pero si cambiamos el nombre de color, por ejemplo, con mayúscula, él dice, no columna, que se llama color nombre, son sensibles. <coughs> so aquí vamos a crear una tabla nueva que se llama est fruta y vamos a darle un campo que se llama id entero not null primary key auto increment vamos a también darle un campo que se llama nombre que es en varcar hasta 50 caracteres not null y estado, que es en varcar 15 hasta, uh, hasta 15 caracteres, no, no. Son tres campos en él. Y él dice, ok. Y podemos describe es fruta ah. oh no yes yes you don't can Describe la ST guión bajo fruta, ¿verdad? Ah, oh, ok, ya no sé. No escribí más. Ok, describe es fruta, nos muestra que él tiene nuestros tres campos. O show, create, table, es ruta nos muestra aquí con los defaults de Unicode case insensitive uh, in ODB y recuerdas es sensible mira es fruta sin mayúscula eh, no existe 
nombres de tablas son sensibles. Ok, so tenemos una tabla. Aquí vamos a poner datos en la tabla. Vamos a insertar en esta fruta valores y no vamos a decir qué campos queremos uh, llenar, entonces todos. Entonces debemos enviar tres valores. So vamos a enviar por el primer registro null manzanas maduro, null por el segundo, null naranjas podrido, por el tercer null uvas con <ríe> ¿Sí? maduro y por el último cuatro null plátanos podrido. <ríe> so, vamos a insertar los tres. Y aquí vamos a corregir nuestros uvas. Ok. Y tenemos un warning que es el null. Y para verificar puede escribir show warning. Sí. No le gusta el null porque dicen not null. Pero es auto increment. So él va. No problema. Y podemos insertar el último registro que queremos. Ok. So, show, oh, no, show. select asterisco from S ruta ahora. Debe mostrarnos nuestros cuatro <coughs> registros con sus tres campos. Aquí tenemos una manera a cambiar cosas. Usamos el comando update. Update dice Queremos cambiar uno o más registros. Puede usar update con uh, un condición. O, pues, uh, o aquí no tenemos una condición. Decimos update es fruta set estado igual maduro. Muy peligroso. Sin una condición, él va a cambiar todo. Él va a cambiar todo sin en condición. So ahora mira, tenemos dos maduros y dos podridos, ¿verdad? Pero vamos a cambiarle con update, es fruta, y vamos a poner estado a maduro. Y no estamos diciendo dónde. Entonces, todos. Precaución con update. Precaución. Puede cambiar todos tus registros. Vamos a insertar en nuestra S fruta una otra registro. No el semil sandi, sandilla, sandilla <risa> maduro. Y él dice, ok. Y select. Y mira, tenemos sandillas. <risa> mm, a mí me gustan mucho sandillas. <risa> Entonces. Tal vez queremos corregir el nombre de esta fruta. Actualmente no es una fruta, es un legumbre. Es un... Uh, ¿Cómo se llama? En, uh, con un zucchini. Uh, en calabaza. Es una calabaza. 
Pero vamos a ponerle nuestra fruta. Entonces, para corregirle, mira, update otra vez. Cambiamos. Es fruta, el nombre de la tabla. Set, dice, da un valor a nombre. O sea, da el valor de nombre sandilla. Donde nombre igual sandilla. Ahora tenemos una condición. Entonces no va a cambiarle globalmente. Él va a buscar por todos los registros que tiene nombre sandilla y va a cambiarle por nombre sandía. Esperamos. Es probablemente la mejor manera de usar update más peligroso y él nos dice que oh, ok descubrimos uno matched one entonces nuestra condición sirvió por una fila cambiamos uno changed one <coughs> no warnings no precauciones Parece bien. So select from this fruta y mira, no más sandillas. Tenemos sandillas ahora. So update para cambiar uno o más registros o cero o más registros. <coughs> Vamos a crear una tabla más. So, tenemos muchas tablas. Vamos a crear una tabla que se llama Inve Fruta, como inventario. Inve Fruta. Y él tiene en campo ID, que es un entero, que no es null, que es la llave primaria, que es auto increment. Él tiene un campo que se llama nombre, que es en bar car, hasta 50 caracteres, pero no más, que tampoco es nul. Tiene color, campo que se llama color, que es en bar car, hasta 15 caracteres, que no es nul. Tiene un precio, que es en float, que no es nul. Tiene en cantidad, que es en entero, que no es nul. So, uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco campos por esta tabla. So, vamos a y él dice, ok, no errores, no preguntas, no precauciones. So, podemos decir, mira, show tables, tenemos un montón de tablas ahora, mira, nuestra in fruta, es fruta, color fruta y inven. Tenemos muchas tablas en esta base de datos. <coughs> Describe in the fruta. Y tenemos los cinco campos. O podemos show create table in the fruta y con él él va a mostrarnos los detalles con los defaults de my.com y aquí también y aquí también y aquí también then the my.com o oh, fue posible para nosotros especificarle está bien no problema Vamos a poner datos. So, vamos a insert into in the fruta. Aquí, null manzanas rojos 5.025. So, tenemos en null, pero auto increment. En bar car, en bar car, en float y en int. Para ser bien. Yo no veo problema.
So él dice, oh, ok, una fila afectada, una precaución que sabemos que es el nul. Y, ok. Precaución, vas a crear un registro. No es un error. Es otra aquí. So, en él vamos a poner nul, manzanas, a naranja, naranja. 7.5 y 44. Y él dice, ok. Y nuestro warning, otra vez. Cuando, oh, en él, Mira, lo pusimos el null como un string ahora, adentro de comillas, como un string. Pero no da el error. Y cuando queremos poner un string, debe ponerle en comillas, porque es varcar, también varcar adentro de comillas. Y él es en float, no comillas. En int, no comillas. Si ponemos aquí naranjas sin comillas, pienso que va a ser muy, sí, no es muy feliz. No es muy feliz. So, si vas a poner cadenas en un campo que... Dice que él quiere hacer una cadena con un bar car, con text, con car, comillas. <coughs> y vamos a poner en nuestra uh, in the fruta null uvas verde 12.5 y 15. Y él dice, ok. Y un warning. Y vamos a poner una más. Por plátanos, amarillo, 1.536. En él, me voy a remover. Y mira, no errores. No warning. Él está feliz. Porque el null es como actualmente debemos enviar el null. Sin comillas. Con comillas, él está diciendo, escribe la palabra null. Pero el campo id int not null. Él no puede poner una palabra en esto, no puede guardar una palabra, es un campo de tipo int. So MySQL te ayuda un poco, un poco, uh, como dice, uh, amigable. Ok. Qué bueno. Entonces... Vamos a ver nuestros, el resultado de nuestro trabajo aquí. Select todo de in fruta. Y mira, tenemos nuestros manzanas, naranjas, uvas, plátanos. Colores curiosos. <ríe> Precios y cantidades. <coughs> Tenemos una cosa interesante aquí. Replace. Replace es muy parecido de update. Oh, discúlpame. Antes debemos ver update. Ok. Tenemos update aquí. Dice update la tabla en fruta. 
Cette quantité égale quantité moins uno, where id égale uno. Entonces, id égale uno in in the fruta va ser el, verdad? La première que le pusimos. Y él tuve un cantidad de 25, ¿verdad? Él dice aquí, update, cambia, in the fruta, set cantidad igual, y aquí, vamos a decrementar su valor, cantidad que es 25, menos 1, 24, Donde y de cual uno que va a ser por manzanas. So, mira, manzanas aquí. 25. So, podemos, no es problema poner un poco de matemática. Aquí, ok. Entonces, mira, él dice, ok, tuvimos una fila en la, por la condición where y de cual uno. Le cambiamos una fila y no precauciones. Él está feliz para ver el resultado. ¿Ah? Que le pusimos dos veces. No oh, lo, lo puse dos veces. Mira. Lo puse dos veces. Discúlpame. Cuando, cuando estaba pegando, le pegué dos veces. Okay. <coughs> Entonces lo decrementé dos veces. Se lo pusimos una vez más. Oh, no. <laughs> Let's see. In the fruit. Update in fruta. Oh, yo sé. Vamos a incrementarle. Aquí. Cantidad más uno. Si podemos decir menos, podemos decir más, ¿verdad? ¿Por qué no? Y nuestro punto coma. Y dice, ok. Una fila por la condición. Una que se cambió. No precauciones. Y mira. Podemos decrementar también. So, podemos actualmente usar el valor del campo en la operación. So, es interesante. Update in fruta set cantidad igual su valor menos uno, cantidad o más uno. <coughs> Aquí tenemos replace. Aquí tenemos replace. Replace no es ANSI. Replace es específicamente MySQL y MariaDB. Entonces, es probable que no vas a encontrar replace. O si lo encontrás, replace en otro bases de, otra base de datos como uh, Postgres o Oracle o Informix o cualquier. Tal vez va a servir en manera diferente. No es ANSI. Replace en MySQL o MariaDB es parecido de update. Entonces aquí decimos replace into. Entonces reemplazar adentro de en fruta, la tabla en fruta, valores tres uvas purple 
Entonces, él va a buscar por aquí. Y D3. Y él va a asegurar que ID3 es UBAS con un B. Purple. So. Ok, bueno, tenemos IB3. Mira, el verde. <coughs> y actualmente puede cambiar más de una cosa a la vez. So mira que escribo. Es tres aquí. So le puse reemplazar adentro de in fruta los valores 3 3 uvas con B por uvas purple por verde 12.0 por 12.5 y 15 muchos valores al mismo tiempo parece vamos a ver select y mira lo cambié Whoop. Oh, sí, purple. Si no es verde más, no es 12.5 más, no es uvas más. <laughs> Pero, ¿cómo podemos corregir uvas para darle su ortografía correcta? ¿Qué, qué, queremos, qué vamos a escribir? Update. update, ok. Update. O replace. Update. Update qué? Sí, la, no, el nombre de la tabla, Inv Fruta Set ¿Cuál es cuál? Nombre Igual a Juan es cadena a Uvas Where? Nombre igual. Ok. Podemos decir nombre igual o idea igual o color igual o por cualquier campo. Mira, podemos ponerle por cantidad. Where? Cantidad. Igual. 15. Ok. Esto debe servir. So, él dice, ok. Él dice una, una fila por la condición. La cambié, una fila, no. Ok, so vamos a ver. Y mira. Entonces, podemos usar cualquier fila por la condición. No es problema. Si tuvimos dos o tres valores mismos en esta fila, tal vez un problema. Pero en este caso no fue problema. Sí, so, update or replace. El replace es bueno porque puede cambiar más de un valor al mismo tiempo en solo un comando. <coughs> y esta. Recuerda, select asterisco from color recuerdo él qué pasa si escribimos delete from color él va a borrar todo él va a borrar él no va a borrar la tabla él va a borrar los contenidos todos porque no le dije no le dijimos ¿Quién? Dice, delete from color. Él dice, ok. Y mira, select from color. <laughs> es vacío. Pero no lo borra, no le borró la tabla. Mira, show, create, or describe. 
describe color. Si está allá. Es solamente vacío. Precaución con delete. Uf. Precaución con delete. Buena idea darle una, una condición. Delete where. <laughs> Buena idea. Otra vez. Él dice, ok. ¿Recuerdas los 200 uh, registros que tuviste en esta tabla? <laughs> no, no más. <laughs> ¿Fueron importantes? Oh, tiene tu respalda. No, oh pobrecito, tú vas a buscar un nuevo trabajo muy rápido. <coughs> Yo pienso que es suficiente por ahora. Vimos muchas cosas y recuerdas que muchas de las cosas que estamos escribiendo aquí actualmente vamos a escribir lo mismo en PHP si queremos los resultados y es porque estamos aprendiendo cómo manipular MySQL o MariaDB de la consola. Gracias.